हेलो दोस्तों दिस इज कृष्णा वशिष्ट यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल टैक्स गुरु अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डिवलपमेंट जो कि पार्ट टू है और पार्ट वन मैं ऑलरेडी टीच कर चुका हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके और देखें बड़ा ही अच्छा वीडियो बना है जहां पे मैंने पार्ट वन के अंदर वो सारे तमाम प्रिंसिपल पढ़ाए हैं जो कि डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान देते हैं ठीक है अपने रोल को कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फेमस प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है एक लगातार प्रोसेस होती है जो कि बर्थ से स्टार्ट होती है और टिल डेथ तक ये प्रोसेस चलती रहती है ठीक है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है ग्रेजुअली चलती है आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और प्रिंसिपल डिवलपमेंट के ठीक है कुछ प्रिंसिपल रहते हैं जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर चीज़ें आपकी एक ऑर्डर में होती है एक सिक्वेंशल प्रोसेस होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब भी दोस्तों ये होता है कि कोई भी बच्चा जब कोई नई चीज़ सीखता है तो सबसे पहले वो सिंपल चीज़ें करता है उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर के कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ वो बढ़ता रहता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को हम ऑर्डरली भी कह सकते हैं और सिक्वेंशियल भी कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे मैंने साइड में एक एग्जांपल लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि अगर एक टीचर जो है एक क्लास में बच्चे को पढ़ाता है वो एक्चुअली कहता है कि एक बच्चा जो है स्क्वेयर शेप रो नहीं कर पा रहा टीचर एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है वो टीचर देखता है कि ये जो बच्चा है एक स्क्वेयर जो शेप होती है उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा तो टीचर एक्चुअली ये मान लेता है कि अगर मैं इसे डायमंड की शेप बनवाऊंगा तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है उस शेप को भी ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि स्क्वेयर जो शेप होती है वो बड़ी सिंपल शेप होती है लेकिन अगर एक बच्चा स्क्वेयर शेप को नहीं बना पा रहा यानी कि इसका मतलब वो उसको लाइन खींचनी नहीं आती अच्छे से स्क्वेयर की इसको नॉलेज नहीं है तो फिर वो डायमंड की शेप कैसे बना सकता है क्योंकि डायमंड एज कंपेरेटिवली स्क्वेयर से कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बच्चा जब छोटा होता है तो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है ठीक है बड़ी सिंपल चीज़ें सीखता है इजी चीज़ें सीखता है आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आपने ऑब्जर्व किया है बच्चा बच्चे को पहले लाइन ड्रॉ करवाना सिखाते हैं पेपर पे बच्चा जब लाइन ड्रॉ करता है रहता है ड्रॉ करता रहता है बच्चे से सीधी लाइन भी नहीं ड्रॉ हो सकती अगर एक छोटा बच्चा है एक साल दो साल तीन साल तो वो आपने देखो आप उनको देखो वो बच्चे जो हैं स्क्रिबलिंग करते हैं दीवार पे और वो बिल्कुल सीधी लाइन भी नहीं खींच सकते लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है ठीक है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है सीखता चला जाता है तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल उसके बाद बात करते हैं होलिस्टिक प्रोसेस डिवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल मैंने आपको कुछ दिन पहले तीन डोमेन पढ़ाई हैं डेवलपमेंट की सबसे पहली डोमेन कॉग्नेटिव फिजिकल सोशियो इमोशनल बेसिकली जो ये डोमेन है ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को प्रभावित करती है कोग्नेटिव फिजिकल को प्रभावित करता है फिजिकल कोग्नेटिव को प्रभावित करता है ऐसे ही फिजिकल सोशो इमोशनल को प्रभावित करता है इस तरीके से एक्चुअली में ये तीनों ही जो डोमेन्स होती हैं वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं बच्चे के विकास में ठीक है जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ है थ्री डोमेन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर ये जो डोमेन होती हैं डेवलपमेंट की ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं एक दूसरे को अफेक्ट करती है इन्फ्लुएंस करती है तो इसी वजह से हम कहते हैं दोस्तों कि जो डेवलपमेंट है वो चारों दिशाओं का खेल है थ्री सिक्सटी डिग्री में जो है डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का ठीक है तो इट मीन्स डिवलपमेंट इज़ ए होलिस्टिक प्रोसेस इट इज़ ए ओवरऑल प्रोसेस 
उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कम्यूलेटिव है कम्यूलेटिव का मतलब होता है दोस्तों संचयी इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट के अंदर अर्ली एक्सपीरियंसिस का बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसे ही लेटर एक्सपीरियंसिस का बहुत बड़ा योगदान होता है ठीक है जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसके अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं और जब बच्चा बड़ा होता है जैसे बच्चा सपोज करो तीस साल का कोई लड़का है तो उसके लास्ट के जो एक्सपीरियंस उसको मिले हैं चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं वो उसके डेवलपमेंट को जरूर अफेक्ट करेंगे ठीक है तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो एफेक्टेड होता है अर्ली एक्सपीरियंसिस से और लेटर एक्सपीरियंसिस से उसके बाद बात करते हैं कि जो डिवलपमेंट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है और वो इंटीग्रेशन भी होता है ठीक है डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है दोस्तों विभेदन और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसका क्या मीनिंग है बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया विभेदन इसको हम हिंदी में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन को मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा बच्चा है बच्चा बहुत ही छोटा है दोस्तों दो तीन साल का बच्चा है अब वो बच्चा जो है अगर उस बच्चे को नींद आ रही है तो वो रोने लग जाएगा अगर उस बच्चे को खाना खाना है तो वो रोने लग जाएगा अगर उस बच्चे को कोई खिलौना चाहिए उसको कोई खिलौना पसंद आ गया वो उसको लेना चाहेगा तो वो रोने लग जाएगा तो बेसिकली अलग अलग कंडीशन में वो सिर्फ एक ही चीज़ करता है रोना तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि बच्चे के अंदर डिफ्रेंशिएशन करने की क्षमता नहीं है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो कि थोड़ा सा एक्टिव है पंद्रह साल का बच्चा है अगर उसको भूख लगती है तो वो जस्ट आस्क करेगा रोटी के लिए अगर उसको खिलौना चाहिए तो अपने पापा से खिलौना की डिमांड करेगा बोल के अगर उसको सोना है तो वो अपने मम्मी पापा को सोने के लिए बोलेगा तो बेसिकली बच्चा जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसका मतलब ये है दोस्तों कि उस बच्चे के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है तो उम्मीद है उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा जब छोटा होता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है चीज़ों में ठीक है उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंड आई कोऑर्डिनेशन कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं कर पाता जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को गाड़ी सीखनी है तो अगर वो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वो गाड़ी नहीं सीख सकता इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं जोड़ना कहते हैं ठीक है मतलब उसको गेयर भी लगाने हैं उसको एक्सरलेटर भी दबाना है एट द सेम टाइम कुछ टाइम के बाद उसको ब्रेक भी लगाना पड़ सकता है साइड मिरर में से भी देखता है जो हैड मिरर होता है उसमें से भी देखता है तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चा जब छोटा होता है तो बिल्कुल जैसे तीन चार साल का बच्चा आप उसके सामने एक बॉल को थ्रो करो और उसे कहो कि इस बॉल को कैच करे तो वो उस बॉल को कैच नहीं कर पाएगा क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी कि जो उसका इंटीग्रेशन है वो अच्छा नहीं है वो कम है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा दोस्तों उसके अंदर मैच्योरिटी होगी और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा खूबसूरत होगा अच्छे से वो अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को यानी कि हैंड को आई को अच्छे तरीके से वो कोऑर्डिनेट करेगा और अच्छे से वो कैच करेगा तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि भैया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को अच्छे से करना ठीक है उसके बाद दोस्तों जो डेवलपमेंट होता है वो प्लास्टिसिटी होता है या फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं डेवलपमेंट चेंज होता है मान लो एक छोटा बच्चा है वो डिप्रेस है ठीक है तो वो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे वो डिप्रेशन में हो रहा है अब कुछ थेरेपीज़ की वजह से कुछ साइक्लो साइकोलॉजी की टेक्निक से हम उस जो डिप्रेशन है उसको हटा सकते हैं एक बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस हटा सकते हैं तो बेसिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं फाइनली आपका जो डेवलपमेंट है वो चेंजेबल है वो चेंज हो सकता है पहले बच्चा डिप्रेस था उसका जो डिवेलपमेंट हो रहा है वो डिप्रेशन में हो रहा था लेकिन हम कुछ थेरेपी यूज़ करके उस डिप्रेशन को कम्प्लीटली गायब कर सकते हैं और उसका जो डिवलपमेंट है वो अच्छे से बना सकते 
करते हैं दोस्तों तो दोस्तों आज ये कुछ प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाए हैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे इससे जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल बताए थे लेकिन वो प्रिंसिपल कुछ रहते थे तो वो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं जैसे कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है ये होलिस्टिक प्रोसेस है डेवलपमेंट जो है कम्युनिटेटिव है डेवलपमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है और डेवलपमेंट जो है फ्लेक्सीबल है एनवायरमेंट के साथ ताल माल ताल मेल बैठा के ये जो है चेंज हो सकता है ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ये था टैक्स गुरु और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा किसी नए टॉपिक पर अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तब तक देखते रहिए टैक्स गुरु की वीडियोस को थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू